നമസ്കാരം പലതരത്തിലുള്ള ജിഹാദുകളെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ ഓരോ ദിവസവും പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് മത തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ ഒരു മുഖമായി ജിഹാദ് പല രൂപത്തിൽ പല ഭാവത്തിൽ അവതരിക്കുന്നു ലവ് ജിഹാദ് അതുപോലെ തന്നെ മാട്രിമോണിയൽ ജിഹാദ് അതുപോലെ ബിസിനസ് ജിഹാദ് അങ്ങനെ വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്റ്റുഡൻസ് ജിഹാദ് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ജിഹാദുകളായി പല രീതിയിൽ ഇവിടെ സാമൂഹ്യ വിപത്തായി ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ അനുദിനം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ സങ്കടകരമായ അവസ്ഥയാണ് ഒരു മതത്തെ മാത്രം അധിഷ്ഠിതമാക്കിയുള്ള ആ ഒരു ജീവിത രീതിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കലിലേക്ക് എനിക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ സംഭവമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നു ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൻ്റെ ഒരു ആവർത്തനമായി ഈ രണ്ടായിരവും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നുമൊക്കെ മാറ്റാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ശരിക്കും മധ്യ തിരുവിതാംകൂർ മേഖലയിലൊന്നും ഈ മതവിഭാഗങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇത്തരം ജിഹാദി കൂട്ടായ്മകൾക്കൊന്നും വലിയ പ്രാധാന്യം ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ വാഗമൺ സിമി ക്യാമ്പ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്നാൽ പോലും ഈ കൊറോണയുടെയും ലോക്ക്ഡൌണിൻ്റെയും ഒക്കെ അവസരം മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ തരത്തിലുള്ള ജിഹാദ് കച്ചവട ജിഹാദ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ജിഹാദ് പുറത്തു വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു എന്നുള്ള വളരെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കൂടിയാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് ലോക്ക്ഡൌണിൻ്റെ ഒക്കെ അവസരം മുതലെടുത്ത് ക്രൈസ്തവരുടെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ജിഹാദികൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയേക്കും എന്ന കു എന്ന ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ് നൽകുന്നത് ആരാണ് കേരള നസ്രാണി കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയുണ്ട് കേരളത്തിലെ ക്രിസ്തീയ മതവിഭാഗങ്ങളെല്ലാം ചേർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സഭാവിഭാഗങ്ങളെല്ലാം ചേർന്നുണ്ടാക്കിയ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് അവർക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് പേജുണ്ട് അവർക്ക് അവരുടേതായ ചില ഒരു സംഘടനാപരമായ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു സംഘടനയാണ് ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഈ കേരള നസ്രാണി കൂട്ടായ്മ പറയുന്നു ക്രൈസ്തവരുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ പലതരത്തിൽ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ജിഹാദികൾ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതും കോട്ടയം പാല തുടങ്ങിയ മേഖലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് അവർ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ അടച്ചുപൂട്ടലിൻ്റെ വക്കിലാണ് അത് മിക്ക സ്ഥാപനങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ കള്ളപ്പണം കയ്യിലുള്ള ബിസിനസ് ജിഹാദികൾ ഈ അവസരം മുതലെടുക്കും പാല പോലുള്ള പട്ടണങ്ങളിൽ ബിസിനസ് ജിഹാദ് നടത്താനും പട്ടണങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം പൂർണ്ണമായും ഒരു മതവിഭാഗത്തിന്റെ കീഴിലാക്കാനും ശ്രമം നടത്തും എന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് കൂടി കേരള നസ്രാണി കൂട്ടായ്മ നൽകുന്നുണ്ട് അതിനാൽ എല്ലാവരും ക്രിസ്തീയ മതവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരെല്ലാം ജാഗ്രത പാലിക്കണം എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് കൂടിയാണ് ഈ സംഘടന നൽകുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ മതേതരത്വം പ്രസംഗിക്കാനില്ലെന്നും ഇവർ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനി മണ്ണിൽ പണിയെടുക്കാനും അന്യരാജ്യത്ത് പോയി കഷ്ടപ്പെടാനും മാത്രം വിധിക്കപ്പെട്ടവനല്ല കച്ചവടവും വ്യവസായവും ഒക്കെ ഒരു വിഭാഗക്കാരുടെ കുത്തകയല്ല എന്നും പറയുന്നു ക്രൈസ്തവ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ പട്ടണങ്ങളിൽ എങ്കിലും തകർച്ച നേരിടുന്ന ക്രൈസ്തവ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ സഭയും സംഘടനകളും ഒക്കെ ഇടപെടൽ നടത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്നും നസ്രാണി കൂട്ടം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയും ഈരാറ്റുപേട്ടയും തൊടുപുഴയും പോലുള്ള പട്ടണങ്ങളിൽ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ രൂപീകരിച്ച് സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പോലെ സൊസൈറ്റികൾ രൂപീകരിച്ച് ബിസിനസ് രംഗത്തുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് പിന്തുണ നൽകാൻ ക്രൈസ്തവ സംഘടനകൾ തയ്യാറാകണം എന്ന ഒരു ആവശ്യം കൂടി ഈ കേരള മസ്രാണി കൂട്ടായ്മ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ബിസിനസ് ഇത് കള്ളപ്പണം കയ്യിലുള്ളവർ അതായത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച കള്ളപ്പണം കയ്യിലുള്ളവർ ഈ അടച്ചുപൂട്ടലിൻ്റെ വക്കിലെത്തിയ ഈ കടകളും മറ്റും പൂർണ്ണമായി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി അത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ ഒരു മതവിഭാഗം മതവിഭാഗത്തിനും മാത്രം ആ കച്ചവടം സാധ്യമാകുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പാല ഈരാറ്റുപേട്ട തൊടുപുഴ അതുപോലെയുള്ള കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് കാരണം അവിടെയൊക്കെ ക്രിസ്തീയ സഭയ്ക്കും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾക്കുമൊക്കെ വലിയ മുൻതൂക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പം ആ പ്രദേശത്ത് കൂടി ഇവർക്ക് ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച് ശരിക്കും ഈരാറ്റുപേട്ട എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ മുസ്ലിം മതവിഭാഗങ്ങൾക്കും കച്ചവടക്കാർക്കുമൊക്കെ വലിയ ഒരു സ്വാധീനമുള്ള മേഖലയാണ് അപ്പോൾ ഈ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ പാലായിലേക്കും ഭരണജ്ഞാനത്തേക്കും ഒക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോട്ടയം ജില്ലയിൽ യുടെ ആ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിലേക്കൊക്കെ തന്നെ ഈ ഇത്തരത്തിൽ ജിഹാദ് വ്യാപിപ്പിച്ച് അതൊ